Hi guys, welcome to the Fast Food Max. Inni ke naam apak pade topic ke naan soli pato apdi na contact of the circle. Aada bati pak paro. Yedu ke munadi video kallar naam contact of circle. Aadu monte lama circle orda applications hi naam apathar ko. Aadu kana link ke naam video kana description lakudu karo. Ningya da pato terenji kala. Aadu ke munadi naam channel a subscribe pana. Yedu ningya apdi na subscribe pani ringa. Wanga video kulo pora. इनकी की पाक अब टू सर्किल टच इंटरनली अब कॉन्सेप्ट पाकपो इनाडी कॉन्सेप्ट पात अब टू सर्किल टच एक्सटर्नली अब अब नाम पात अदकान लिंक इत वीडियो डिस्क्रिप्शन को वीडियो नहीं पाटेटे अदक्रम वीडियो पाती अब अंत कंडीशन इू सर्किल टच इंटरनली अब पाक इंड सर्किल वो सर्कि सर्किल इन सर्किल टी अर्कल सर्कि इन सर्किल अब टाइम नाम पाक मुझे सर्किल 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 मैपुल ओनल डिस्टन डिफरेंस डिफरेंस ऑफ जेनरली जेनरलीफ so 2f1 equal to 6 adha nama 2 va divide pannona namakku 3 nu solli kedaikum adhe pola inda constant c equal to inda first equation la enna irukku nu paatha appadina 6 irukku so c1 oda value 6 ipo namakku center kana formula enna nu solli theriyum center kana formula enna minus g comma minus f appadindradha center kana formula 
ஸோ ஜி ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன்றதுனால ஜிக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணுவோம்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஆயிரும் எஃப்க்கு பதிலாக எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ சரிங்களா இப்போ சென்டர் ஒன்றுக்கான வேல்யூ ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதே போல் சென்டர் டூக்கு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டர் தெரிஞ்சாச்சு நமக்கு அடுத்தது ரேடியஸ் வேணும் சரியா ஏன்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டச் ஈச் அதாவது இன்டர்னலியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா C1, C2 ஒன் சி டூ ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஸோ சென்டர் ஒன் சென்டர் டூ கிடச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ரேடியஸ் வேணுன்றதுனால ஆர் ஒன் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜி ஒன்னோட வேல்யூ அதாவது நம்ம ரேடியஸ் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஒன் இதுதான் ரேடியஸ்க்கான ஃபார்முலா இப்போ இதில் ஜி ஒன்னோட வேல்யூ எஃப் ஒன் சி ஒன் வேல்யூ அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜி ஒனோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் எஃப் ஒனோட வேல்யூ ப்ளஸ் த்ரீ சரிங்களா இப்போ த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ சி ஒன்னோட வேல்யூ நம்ம எப்பவுமே சே போடும்போது கரெக்டாக பண்ணணும் என்னென்னா நம்ம ஒரு சில நேரங்களில் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீன்னு சிக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு சிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு ஆகும் அப்போ டென்னில் சிக்ஸ் போச்சு அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ டூன்னு சொல்லி கிடைச்சாச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுக்கான சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அதே போல் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படி சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கான ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதிலிருந்து சென்டர் ரேடியஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் ஜியோட எக்ஸோட கோயிஷன் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணது போலே தான் இப்போ எக்ஸோட கோயிஷன் ஈக்குவேட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது ஸோ டூ ஜி டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் இந்த டூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துனா 5 பை டூ இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனாலும் சம்டைம் வரும் சரியா அடுத்தது ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அங்கே டூ எஃப் இருக்குது செகண்ட் ஈக்குவேஷனால் டூ எஃப் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸு இந்த இடத்துல வந்து எஃப் டூ ஸோ அந்த டூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு போச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ் பை டூ த்ரீன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அடுத்தது சி டூ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து சி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அதோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இப்போ நமக்கு ரே சென்டருக்கான ஃபார்முலா தெரியும் மைனஸ் ஜிக்குமா மைனஸ் எஃப் ஸோ ஜி டூ எஃப் டூ இடவால் இதில் அப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு ஃபைவ் பை டூ கமா த்ரீன்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரியா இப்போ நம்ம ஆர் ஒன் எப்படி ஃபைன் பண்ணணுமோ அதே போல் ஆர் டூ நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அப்போ ஆர் டூக்கான ஃபார்முலா அதே தான் அதாவது ஜென்ரலி ஜென்ரலாக ரேடியஸ்க்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சின்றது தான் இங்கே ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கிறதுனால ஆர் ஒன் ஆர் டூ அதே போல் ஜி ஒன் ஜி டூ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜி டூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அதே போல் எஃப் டூவோட வேல்யூ தெரியும் த்ரீ சி டூவோட வேல்யூ தெரியும் ஃபிஃப்டீன் இது எல்லாமே அப்ளை பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நைன் போயிடுச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ் பை ஒன்னு இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் போச்சுன்னா ஒன்று அப்போ டினாமினேட்டர் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ அதுக்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பை டூன்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரியா அதுதான் ஆர் டூக்கான வேல்யூ இப்போ நமக்கு ஆர் ஒன் ஆர் டூ கிடைச்சிருச்சு அப்போது அடுத்து நமக்கு டச் ஈச்சருக்கான ஃபார்முலாவில் சி ஒன் சி டூ ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூன்னு தெரியும் அப்போ சி ஒனுக்கும் சி டூக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ கொடுத்துருக்கிறதுல சி ஒன் சென்டர் ஒன்றுக்கான வேல்யூ ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ சென்டர் டூக்கான வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ கமா த்ரீ நம்ம ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது சர்க்கிளுக்கான சென்டர் பாயிண்ட் சி ஒன் சி டூ நமக்கு ரெண்டு கிடச்சிருக்கு இப்போ அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் தேன்லேய
இப்போ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஒன்று இருந்துச்சு இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ சாரி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அப்போ ஃபைவ்லேருந்து டூ போச்சுன்னா த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அதை நான் விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்கொயருக்கும் இந்த ரூட்டுக்கும் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா C1, C2 ஒன் சி டூட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா 3 பை டூன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு சரியா இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது டச் ஈச் அதற்கான ஃபார்முலா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஈக்குவல் டூ ஆர் ஒனோட வேல்யூ டூ ஆர் டூவோட வேல்யூ ஒன் பை டூன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஆர் ஒனையும் ஆர் டூயும் நமக்கு ஆட் பண்ணால் த்ரீ பை டூ கிடைக்குமா அல்லது மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ பை டூ கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும் இப்போ R1, R2 டூ நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு சும்மா ஜென்ரலா ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பிளஸ் ஒன் பை டூன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூ ஆட் பண்ணோம் இது கிராஸ் மட்டுப்பில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பை டூன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு சி ஒன் சி டூ ஈக்குவல் என்ன இருக்குன்னா த்ரீ பை டூ தான் இருக்கு இல்லையா இப்போ த்ரீ பை டூன்னு இருக்கு அப்போ இதை நமக்கு மைனஸ் பண்ணால் தான் சி ஒன் சி டூக்கு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஈக்குவலாக இருக்கும் So, C1, C2 equal to R1 minus R2 ஒன் சி டூ ஈக்குவல் அப்ளை பண்ணும் போது தான் நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சி ஒன் சி டூ ஈக்குவல் டூ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாம் சி ஒன் சி டூவோட வேல்யூ த்ரீ பை டூ ஆர் ஒனோட வேல்யூ டூ ஆர் டூவோட வேல்யூ ஒன் பை டூ இப்போ இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு ஆகும் இப்போ ஃபோர்லேருந்து ஒன்று போயிடுச்சு அப்படின்னா த்ரீ பை டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நமக்கு டச் ஈச் அதன் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்களே தவிர இன்டர்னல் டச் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டச் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க நாமளாக தான் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபைனலாக இன்டர்னல் டச் ஆகுதா இல்லை எக்ஸ்டர்னல் டச் ஆகுதா அப்படின்றத சொல்லணும் ஸோ தேர் ஃபோர் த சர்க்கிள் டச் ஈச் அதர் இன்டர்னலின்னு சொல்லி சொல்லணும் சரியா எப்படி அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக இருந்தாலும் சரி இன்டர்னலாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு சி ஒன் சி டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஃபைன் பண்ணுற வரைக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் அந்த கடைசி இங்கே மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதாவது இதில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இது மட்டும்தான் நமக்கு வேரியேஷன் ஆகும் சரியா சி ஒன் சி டூ குட்டி எக்ஸ்டர்னலாக இருந்தால் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இன்டர்னலியாக இருந்தது அப்படின்னா ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ சரிங்களா நமக்கு என்னென்னா போத் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இதை நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைனு சொல்ல முடியும் சரியா ஓகே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனை கமெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கான டயக்ராம் நான் கொடுத்துருக்கேன் இன்டர்னல் டச் அப்படின்னா ஆர் ஒனோட வேல்யூ வந்து டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதே போல் ஆர் டூக்கான ரேடியஸ்க்கான வேல்யூ ஒன் பை டூ இப்போ இதை நீங்கள் ரெண்டையும் மைனஸ் ஆர் ஒன்லேருந்து ஆர் டூவை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் சரியா இப்போ டச் ஈச் அதற்கான இன்டர்னலியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான டயக்ராம் இந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு எந்த விதமான ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் ப்ராப்ளம் போட முடியும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் போடுறதுல டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ